moyo wangu unabeba mzigo mkubwa hasa kwa ajili ya maisha ya mtu mweusi uso ni panchi tumekuwa na neema ya kuwa na thamani kubwa machoni pa Mungu ambayo imetupa kubeba vipawa vilivyo vingi ambavyo ni nadra duniani lakini shetani amekuwa aki maximize kutumia vile ambavyo vingetumiwa na Mungu vikaleta matokeo bora na ya thamani shetani huishia kuvitumia na anapovitumia anavitumia to the maximum kwa kiwango ambacho huweza kuleta madhara makubwa katika jamii ya watu wa kaau so ni panchi na tunapongea kuhusiana na Mungu kuingilia kati Naongea Mungu kuingilia kati mtiririko wa maisha yetu. Ukitambua jambo la kwanza Mungu mwenyewe atakaingilia kati. Kuingilia kwake kati maana yake anaingilia kati katikati ya vita au makabiliano. Na ikiwa wewe ndiwe mkombozi au mtetezi lazima uwe na uhakika ya kwamba nguvu ulizonazo zinazidi nguvu za adui unayetaka kupambana naye ili umtetee unayetaka kumtetea hilo si jambo la kuonewa mashaka kwa namna yoyote kwa Mungu wetu that he is the almighty god ni Mungu mwenye nguvu zote uwezo na nguvu za kaa kwake lakini Mungu pia anatukomboa na kututetea katika yepi kwanza anatukomboa na adui wanao ya kabili maisha yetu ikiwa ni ulimwengu wa majeshi ya mapepo baya au ulimwengu wa watu waovu lakini pia Mungu hutukomboa sisi dhidi ya sisi wenyewe yani Mungu anakukomboa dhidi ya uadui uliojiinulia wewe mwenyewe kwa kuwa hutokea katika nyakati za maisha ya mtu mtu mwenyewe wewe mwenyewe ukawa ndio adui hatari wa maisha yako kuliko uadui mwingine wowote unaotoka kona nyingine yoyote na kwa hivyo tunapomwomba Mungu kuingilia kati maisha yetu tunanena sehemu ya maombi ya hatari kwa sababu kuna baadhi ya vitu viko ndani ya utu wako mwenyewe anapoingilia kati ni lazima vife ni lazima vingolewe ni lazima viondolewe na lazima utu wako uletwe mahala ambapo sasa yale yaliyo yake tu ndiyo yatakayobaki kuwa yanaishi na jana nilikuahidi jambo kwamba jioni hii leo nataka kukuleta katika fungamano la huyo ambaye ndiye mkombozi huyo ambaye ndiye wa kuingilia kati maisha yako nawe ukapewe kuona utetezi wake na hapa tunamaanisha jambo moja tu weka pembeni chochote kinachoitwa adui huyu na adui yule unautazama msalaba na unaitazama kavari ili upate kukiona kiti cha enzi cha Mungu kwa kuwa wote ambao huwa wamepata ufunuo wa kumuona yeye watu hawa huwa hawatoki mahala pakiti chake cha enzi 
wakiwa vile vile walivyokuwa automatically unapofika kwenye kiti chake cha enzi yale yote uliyodhani kwamba yatakuwa maombi huwa hata hautakumbuka kama kuna ombi la kuombea kwa sababu utafika pale ukajikuta uko na utoshelevu wa vyote yale unayoweza kuyahitaji ni mguso wa mkono wake tu naamini naongea na watu ambao wako tayari kupokea jioni hii leo mara nyingine naweza kuongea lugha nyepesi lakini mdhihirisho wa hayo unakina kwa sababu mara kadha wa kadha nimefika katika kilindi hicho cha uwepo wake yani katika kiti cha enzi uso kwa uso yale yaliyokuwa yakinipa machozi dakika chache chache zilizopita pengine na unapoingia hapo hata ukumbuki kama unahitaji kumweleza hayo kwa sababu katika uwepo wake kuna utimilifu wa yale yote atakayokupatia wewe furaha haleluya na kwa hivyo leo naweza nisiende na sura ambayo iko more systematic lakini natamani toka yako mahali hapa iwe ina ushuhuda ya kwamba ulipanda katika mlima huu wa Mungu na Mungu amekutana nawe na wewe umefanya fungamano naye mara nyingine watu tunaelezwa theories na doctrine na kila namna ya mtiririko wa vitu na maisha ya watu ambayo yanatuchanganya mwisho wa vyote nimeanza kwa kunena kuhusiana na na maisha yetu kama wa Afrika kokote kule tuliko duniani ukienda kwenye kina cha kutafuta historia unaweza uka usiende kwenye kina cha kutosha lakini ukitafuta maisha tunayoyaishi sasa ndipo unapoweza kuanza kutambua ya kwamba tunakabiliana na adui aliyejipangilia mkakati wa kina adui ambaye amejipangilia mkakati wa kina ndani ya miezi mitatu minne nadhani iliyopita kuna wale mnaoweza kwenda kwenye, kwenye mitandao mtaona kuna kitu ambacho ni kama utani lakini ni kitu halisi wanyata the first christian witches convention yani kama kongamano la kwanza la wakristo wachawi duniani iko wazi na ina misingi yake kule Amerika ukiingia tu kwenye YouTube kama ukiwa una una moyo wa kumjua Mungu unahitaji kumtafuta unaweza kuingia huko kama huelewi Mungu naye mwabudu sikushauri uingie kwenye hayo haleluya lakini ilianzaje mtu mweusi aliyetawala kwa mara ya kwanza katika taifa la Amerika alibatilisha chapo ya Kikristo iliyokuwako ikulu kwa zaidi ya miaka sabini na minane mahali ambapo watu wa Mungu wangekuja wakafanya concert ya kumsifu na kumwabudu Mungu wakaja wachungaji na maskofu wakafanya maombi kuombea taifa na kufanya ibada akaibatilisha na kuruhusu kuweko kwa kila namna ya kazi za kichawi na kazi zinazomuinua shetani akiwa na maono ya kujenga facility iliyo kubwa kuliko zote itakayosimamia kutoa mimba duniani akiwa na slogan inayomfanya mwanadamu ajione kuwa anaweza yote 
Leo nitakupeleka kwenye kona ya kwamba ndio kuna vitu ambavyo vinakuhusu wewe. Kuna mambo unaweza kuchagua yako kwenye uwezo wako. Unaweza kuchagua uwe mpumbavu au uwe mwenye hekima, iko kwenye uwezo wako kuchagua. Unaweza kuchagua hatima yako kwa maana ya kwamba utachagua hatima yako kwa aina ya watu utakao amua wa kuzunguke. Watu wanao kuzunguka ni watu wa namna gani itanena kwamba kesho wewe utakuwa nani. Lakini kuna mambo ambayo yako katika hiyo sovereignty ya Mungu mwenyewe. Hukumchagulia Mungu kwamba wewe uzaliwe kwa wazazi wa namna gani. Hukumchagulia Mungu kwamba wewe uzaliwe wa kike au wa kiume. Hukumchagulia Mungu kwamba wewe uzaliwe kijiji gani, uwe mweusi, uwe mweupe au uwe wa jamii ya watu wa namna gani. Na katika kila mahala ambapo Mungu anafanya uamuzi wake mwenyewe kuna kile ambacho tunakiita kuna miujiza iliyoandaliwa tayari na kuna miujiza ambayo Mungu inamgalimu kuingilia kati saa hiyo hiyo na kutenda muujiza saa hiyo 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 tunayoita raw miracles na mimi nitagusa kitu hicho kama Mungu atanielea atanipitisha kwenye reli hiyo uh, jioni hii na kwa hivyo ndivyo unavyoweza kutambua sasa ikiwa uovu ikiwa shetani kwa nini watu hao hawakuchagua kujiita kuwa ni, ni kongamano la kwanza la wachawi mpaka waweke the first christian kwamba ni wachawi wa kristo kongamano lao la kwanza kwa nini waweke mkristo anaweza kuwa mchawi no kama we ni mkristo halisi uchawi sio sehemu yako lakini wanaweka hiyo ili ijulikane kwamba wanakusudia kumdhihaki Mungu. Ndio maana hata Biblia yako tunza ninyi mnaokuja kwenye vizazi vinavyokuja tunza Biblia ambayo imemaanisha kwamba ni Biblia yenye sauti ya Mungu hasa. Kuna mwana siasa aliyechanganyikiwa Mungu atukuzo kwamba alikosa mamlaka huko taifa la magharibi aliyekuwa anapiga mbiu ya maana akimaanisha kwamba anaenda kuifanya biblia iwe biblia ya kisasa unasikia baadhi ya wahubiri ambao wanasema kwamba mimi siungi mkono ushoga lakini pia mimi sio mbaguzi huyu amemaanisha nini wakija washoga tuta, mashoga tutawapenda tutaendelea kuwa nao hataki kuwabagua lakini pia hatuwaungi mkono umeongea kitu gani mtu huyu hana tofauti yoyote na mtu aliyemsujudia shetani lakini akimtaja Yesu mtu huyu hana tofauti na mganga wa kienyeji ambaye anakwambia na mimi naomba Mungu ukamkuta na Biblia pale ukasema anamuomba na Mungu na yeye ni kama nabii tu lakini anajua ya kwamba Biblia ameiweka pale kwa lengo la kukunasa wewe lakini kusudi kubwa la msingi hapa ni akupeleke kwenye fungamano na shetani katika madhabahu hii nataka nikufungamanishe na Mungu aliye hai yeye aliyeumba mbingu na nchi. Yeye aliye wa milele. Yeye aliye simba wa kabila ya Yuda na ni mwana kondoo kitini paenzi. Yeye aliyekufa akafufuka na yeye anaishi milele wala hatakufa tena. Yeye aliye nafungua za Daudi anapofunga hapana wa kufungua na anapofungua hakuna wa kufunga kinyume naye. Huyu ndiye Mungu wangu na huyu ndiye nilie na agano naye na huyu ndiye nataka kukutambulisha na huyu ndiye nataka nikufungamanishe naye. Haitokei kama kwa bahati nasibu. Maisha ya mwanadamu ya kama maisha ya mtu ambaye anamhitaji Mungu kuingilia wakati maisha yake bila kujali wewe ni mtu ambaye shetani ndiye anayetawala maisha yako 100% au wewe ndiye unayetawala maisha yako mwenyewe 100% unahitaji Mungu aingilie kati maisha yako 
nasema unahitaji Mungu aingilie kati maisha yako. Amen. Wako watu kadha wa kadha wa siku za Biblia ambao Mungu aliingilia kati lakini ni au wao wenyewe walifanya makosa na hata kama Mungu aliingilia kati ni kama Mungu aliingilia kati na wao hawakuona uzuri wa Mungu kuingilia kati wa kwanza wao unayeweza kumgusa hapa anaitwa Naboth wafahamu ya kwanza sura ile ya moja msari wa kwanza hadi wa sita. Na Naboth alisimama katika kweli sema alisimama katika kweli mara nyingine kweli inaweza isiwe kitu maarufu mara nyingine kweli inaweza isikupe jukwaa la watu wote kukusherekea mara nyingine kweli inaweza kuwa ni kitu kitakachokugalimu ikawa baada ya hapo baada ya hayo na both Mjezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli karibu na nyumba ya mfalme ya kifalme ya Ahab mfalme wa Samaria Ahab akasema na Naboth akamwambia nipe shamba lako la mizabibu ili nifanye shamba la mboga maana ni karibu na nyumba yangu nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi au kipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake Naboth akamwambia Ahab bwana apishe mbali Nikupe wewe urithi wa baba zangu. Unaposoma katika kitabu cha Walawi, Mungu anawaeleza Israel kwamba ardhi ni mali ya Mungu, mtu asiuze. Kwa hivyo Mungu anakupa fursa ya kuitumia katika 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 agano hili la ardhi ya Israeli, anakupa fursa ya kuitumia hiyo ardhi lakini usiuze na ikitokea umeiuza basi yule aliyeinunua katika mwaka wa jubilii anakurudishia bure bila ya gharama yoyote. Kwa hivyo na both alikuwa kinukuma andiko hapa. Ahab akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito. Tena amekasirika kwa sababu neno lile aliloambiwa na Naboth Mjezreeli akisema sitakupa urithi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akakaza uso wake. Uh, akageuza uso wake akala akakataa kula ni mfalme na anabehave kama uh, mtoto mdogo asiyekuwa na dhamana za kutawala kiti cha enzi hata kutawala familia tu hatakiwi huyu lakini Yezebe mkewe akamwendea akamwambia kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula akamwambia kwa sababu Nimesema na Naboth Mjezreeli nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha au kipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake akajibu sitakupa shamba langu la mizabibu Yezebeli mkewe akamwambia je sasa wewe unamiliki ufalme wa Israeli ondoka ule chakula moyo wako ufurahi mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Mjezreeli. Ile habari mnaielewa jinsi ilivyoendelea. Mwanamke huyu Jezebel aliyekatili kuliko wanawake wote walio katika historia ya maandiko na roho yake inatenda kazi hata sasa. Aliandaa mashahidi wawili wa uongo. Wakafunga na kuomba watu wa kijiji cha Israeli wanaomba kwenye ulimwengu wa mashetani ho oh. shamana kapate sijui kama leo nitamaliza kuongea vile ninavyoviongea kwa sababu kuna hasira takatifu ndani yangu natamani uwe na ufahamu na nasikia hii hasira kuna vitu vinahitaji kushughulikiwa Usipomruhusu Mungu kuingilia kati 
adui akainua madhabahu za uovu ikiwa kuna mtu mmoja ambaye watu wote tuliishi tukiamini kwamba siku moja watu kama kina Martin Luther King waliamini wakiomba wakihubiri kwamba majira yanakuja ambayo mtoto wa mtu mweusi na mtoto wa mtu mweupe watakwenda shule moja watacheza pamoja na kwa sababu hiyo alipigwa risasi akafa yale aliyoyafia yameanza kutendeka shetani akapenyeza huko mahali ambapo ingepasa mtu anapokaa kwenye kiti cha enzi afanye dunia kuwa ndio mahala patakapomtukuza Mungu zaidi ame promote kiti cha enzi cha shetani huyu hana tofauti yoyote na Ahab ambaye anakalia kiti cha enzi cha Israeli lakini ameoa mke mchawi mama wa makahaba Yezebel na Yezebel anapanga mpango wa kumuua na boss ili wachukue shamba la mizabibu Judi ile ilifanyika na Naboth alipigwa mawe akauawa ndipo Elia mtishbi anatokea anamwambia Ahab umeua ili upate kumiliki Mungu atalipiza damu ya Naboth katika ardhi hii hi ya Israeli na katika nyumba yako Mungu atakuondolea watu watakao kuwa na umri mkubwa watu watakufa wakiwa na umri mchanga katika nyumba yako daima kutakuwako na watu wenye magonjwa yasiopona katika nyumba yako daima kutakuwako na watu fukara wenye kuombaomba mkate Mungu aliingilia kati kulipiza kisasi cha damu ya Naboth lakini na boss kuwa hai tena. Hii ndio maana nina furaha kubwa kwa ajili ya mtu ambaye wewe uko hai unaweza kumwambia Mungu wewe mwenyewe ingilia kati kabla hawajaondoa uhai wangu. Ingilia kati kabla hawajaiona fedha yangu. Ingilia kati na mimi niinuliwe. Kiendelea kusoma habari ya Ahab Ahab walikuja akatubu akalia kwa uchungu na Mungu akamwambia nabii kwamba sikia Ahab ametubu kwa uchungu sana nimeahirisha mabaya yale sitayatenda juu yake nitayatenda kwa watoto wake ah ah yani mpaka mtu muovu Anaes, mpaka Mungu amekasirika anataka kumwangamiza akatubu akalia akagalagala Mungu akaingilia kati akageuza mambo Kama Mungu aliingilia kati kwa Ahab nina hakika kabisa ya kwamba kwako wewe ataingilia kati kwa uzuri Ataingilia kati kwa uzuri Mtu mwingine ambaye Mungu aliingilia kati ya habari ya maisha yake. Huyu anaitwa Uria Muhiti. Wacha tusisome habari yenyewe kwa kina chake. Uria Muhiti ili amchukue mkewe Bethsheba akamfanya kuwa mke wake mwenyewe. Na kisha Nathan nabii alikuja kuingilia kati akampa Daudi mithali kwamba kuna mtu mfaume aliyekuwa na uwezo aliyetawala vingi alikuwa na kondoo kumi alafu kuna fukara mmoja akawekeza kondoo wake kwenye zizi lake huyu mtu tajiri akajiwa na, na, na mgeni baada ya chinje kondoo yote kati ya kondoo kumi alionao akachinja kondoo huyu wa fukara mmoja Daudi akakasirika akasema huyo mtu ni mtu muovu Hawezi kuishi kwenye ufaume huu itapasa au wawe na kila alicho nacho apewe huyo masikini. Nathan akasema mtu huyo ndio wewe Daudi. Mungu amekupa wewe ufaume, akakupa wake walio wengi. Na kama ungekuwa hawakutoshi, ungeweza kuongeza mke kutoka kwa binti zowote wa Israeli. 
lakini ukuona kuwa kuna heshima kumheshimu mke wa mtu huyu aliyeaskari mwaminifu kwako ukamua ili uchukue mke wake kwa sababu hiyo Mungu ameingilia kati upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa sababu ya tukio lile watu wanne wa nyumba ya Daudi waliangamia na madhara ambayo hayakumwacha Daudi Vita nyingine yoyote ambayo Mungu ali, Daudi alikuwa akipigana alikuwa akimuuliza Mungu niende nikapambane na watu hawa au la Lakini napokuja katika uh, habari ya Daudi anapotaka kujenga hekalu Mungu anamwambia umemwaga damu nyingi sio damu ile ya vita tu amemwaga damu isiyo kuwa na hatia damu kama ya uria muhiti ambaye kwa hakika ni damu ambayo itaendelea kulia ikiita roho ya mlipiza kisasi juu ya Daudi na juu ya nyu ya Daudi ndivyo unavyoweza kukutana na mtu mwingine watatu naye kuletea kabla sijaenda kukuletea ukombozi wa Bwana haleluya Inua mkono kwa kume juu sema e eh, bwana. Eh, bwana. Jioni hii ya leo. leo. Maisha yangu. Na yageuzwe. Na yageuzwe. Na yageuzwe. Na kata. Kufanya makosa. Yatakayo nitia hatiani. Na kata. Na kata. Na kata katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen wafalme wa kwanza sura ya pili kuna mtu anaitwa Shimei habari yake ni ndefu kidogo wafalme wa kwanza sura ya pili tupatie msari wa nane na watisa. kisha tutasoma kuanzia msari kama wa na mbili hivi utaenda kusoma mwenyewe habari yote kwa kina ina mambo mengi ndani yake na sitaki kuwa diverted na na, na topic tofauti tofauti hapa hataangalia yuko pamoja nawe huyu ni Daudi anamwambia Suleman mwanawe sasa hataangalia yuko pamoja nawe Shimei mwana wa Gera Mbenjamin wa Bahurim Mbenjamini sema ni Mbenjamini kwa mara ya pili Mbenjamini wa Bahurim ndiye aliye ni laani kwa laana kuu siku ile nilipokwenda Mahanaim lakini akashuka kunilaki kule Jordan nami nikamwapia kwa Bwana nikamwambia mimi sitakuua sina hakika kama mistari hii miwili wewe unaielewa inabeba nini mpaka hapo twende msari wa tisa. basi kwa hiyo usimwachie kwa kuwa wewe u mtu wa akili nawe utajua ikupasayo umtendee na mvi zake utazishusha ahela pamoja na damu utazishusha kuzim neno ahela pale ni neno kuzim sawa twende msari wa 36 nadhani ina lazim niwe na uvumilivu kidogo ni kusomea mistari hii mingi kidogo kwa habari hii sijajua hizi pointi nyingine zizo mbele yangu hapa zitakuwaaje nimemgusa shimei nasikia nikiruka kiwango kikubwa ni kama kuna kitu utakikosa tena mfalme akatuma watu kumuita Shimei hasa huyu ni mfalme Suleman akamwambia ujijengee nyumba humu Yerusalemu ukae ndani yake wala usitoke humo kwenda mahala popote kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito Kidron ujue hakika ya kwamba kufa utakufa damu yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe na Shimei akamwambia mfalme neno hili ni jema kama alivyosema bwana wangu mfalme ndivyo atakavyofanya mtumwa wako basi Shimei 
paka kaa Yerusalemu siku ikawa miaka mitatu ilipokwisha watumwa wawili wa Shimei wakatoroka kwenda kwa Akishi mwana wa Maaka mfalme wa Gathi wakamwambia Shimei wakasema angalie watumwa wako wako huko Gathi Shimei akaondoka akatandika punda wake akaenda Gathi kwa Akishi ili kuwatafuta watumwa wake akaenda Shimei uh, akaenda Shimei akawaleta watumwa wake toka Gathi Naye Suleman akaambiwa ya kwamba Shimei alikuwa ametoka Yerusalemu kwenda Gathi na kurudi tena sikia watu walichokifanya ni watu walikuja wakamwambia Shimei kwamba watumwa wako wametoroka wako mahala fulani Alafu watu hao hao wakaenda wakamwambia Suleman kwamba leo Shimei alitoka. Msari wa 42. Basi mfalme akatuma watu kumuita Shimei akamwambia je, sikukuwapisha kwa jina la Bwana kukushuhudia kusema siku ile ya kutoka kwako kuye, ukienda mahala popote ujue hakika ya kwamba kufa utakufa nawe ukaniambia neno hili nililo lisikia ni jema aha mbona basi hukukishika kiapo cha bwana na amri niliyokuagiza tena mfalme akamwambia Shimei umejua uovu wote uliouona moyoni mwako ulio uliouona moyoni mwako uliomtenda Daudi baba yangu basi kwa hiyo bwana atakurudishia uovu wako kichwani pako mwenyewe Aha. ila mfalme Suleman atakuwa amebarikiwa na kiti cha enzi cha Daudi kitathibitika mbele za Bwana hata milele mstari wa mwisho basi mfalme akamamuru Benaya mwana wa Yehoyada naye akatoka akampiga hata akafa na ufalme ukawa imara mkononi mwa Suleman Inua mkono wako kume juu tena. Sema e hey, Bwana. Hey, Nakataa. 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 Nakata. 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 Kufanya makosa. Nakata. Yatakayoondoa. Agano lako juu yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Habari hapa inakoanzia ni kule ambako Absalom mtoto wa Daudi alikuwa amempindua Daudi amekaa kwenye kiti cha enzi. Na Daudi amekimbia amekwenda huko Siklag kwa muda wa miezi kama kumi na minne. Na huyu Shimei kama bibi anavyo mnena CV yake ni wa uzao wa Benjamin na kiti cha enzi cha Sauli ni kiti cha enzi kinachotoka katika kabila ya Benjamin. Kwa hiyo moyo wa Shimei angetaka wa Benjamini waendelee kukaa kwenye kiti cha enzi. Na kwa hivyo akamwandama Daudi, akamtupia mavumbi, akampiga kwa mawe, akisema umelaaniwa mikono yako ina damu na Mungu amekufukuza kwenye kiti cha enzi ulichomfukuza baba yetu Sauli. Makamanda wa Daudi wakasema ni nini huyu mbwa mfu anamtukana mfalme acha tukaondoe kichwa chake. Daudi akasema mwacheni Mungu amemtuma. Mwacheni Mungu amemtuma. Kuna ile saa huwa tunaiita saa ya nguvu za giza wakati ule wa ovu wanafumbua vinywa vyao hovyo hovyo wanakudhalilisha wanakufanya kuwa kama si kitu wewe usifumbue kinywa chako kwa sababu ile ni saa ya nguvu za giza lakini kuna wakati unakuja ambao bwana atakuwa ameingilia kati kama wakati huu habari yao itakuwa imekwisha moja siku nilisikia habari 
tena sio siku nyingi habari ya mchungaji wajua na tafakari na naomba Mungu kwa habari ya ya mission ya babati na huyu mtumishi wa Mungu katoka mjini kaenda kwenye mission vijijini uh, na akiwa kule vijijini kwenye kona fulani ya vijiji vya Nigeria akatokea mama mmoja akamkemea akamwambia unaendaje kienyeji kienyeji Unaenda bila kuaga hivi ndio unavyokujaga wala utoi taarifa unaingia kwenye vijiji vya watu ovyo ovyo mama huyo akachukua fimbo akamtandika bakora za kutosha huyu mtumishi wa Mungu na wahudumu wengine wakataka kupambana akasema huyu mama yuko sahihi twendeni turudi wakafunga virago wakarudi mjini wakaenda kufunga mwezi mzima na waliporudi yule mama alikuwa wa kwanza kuwaona alipiga kelele akasema wanachukua kila kitu wameshachukua mateka kila kitu akapiga kelele na akaanguka akafa na Yesu akaweka miguu yake hapo kuna saa ya nguvu za giza wakifungua maneno yao wanakubeza wewe na kumbeza Mungu wako na wewe ukiwa unasema sema maneno tu watakumaliza hakikisha ya kwamba umeingia kwenye fungamano la kina na Mungu na ukiweka mguu wako ni mguu wa Mungu umewekwa hapo hakuna wa kuondoa hii ndio kanuni Daudi anayoyopareta hapa anaambia kina Abishai wana wazeruya ambao akiruka hatua mbili kaondoa kichwa cha huyu mpuzi shimei kaambia mwacheni huyu Mungu kamtuma mwanangu mwenyewe aliyetoka kiunoni mwangu anatafuta kuniua amekaa kwenye kiti cha enzi alichoniweka Mungu nikimuua huyu manake nahitaji nimuue mwanangu pia kwa sababu yule anayoyafanya ni ya uovu kinyume na Mungu huyu anayoyafanya yuko sahihi sahihi lakini kitu kilimuuma Daudi Kiwango siku ile ambayo Daudi yuko kwenye kitanda cha kungoja Bwana amtwae. Anatoa maelekezo ya namna ambavyo Daudi uh, Suleman atakuwa kwenye kiti cha enzi. Anasema angalia kati ya maofisa wako ulionao humo yuko Shimei. Na mimi najua we mwanangu unazo akili. Mtendee vema anavyostahili. Kwa sababu siku ile nilimwagia mavumbi akanitukana akanipiga na mawe. Na nilipokuwa narudi kwa ushindi alikuwa wa kwanza kuja kunilaki. Akanipigia magoti akasema mfaume wishi milele. Na mimi siku ile nikamwapia kwa jina la Bwana kwamba mimi sitakuwa shimei. Na shimei akasema muhusishe Bwana kwenye nadhiri yako akasema kama aishivyo Mungu shimei utaishi. Mimi sikuwi. Kwa hiyo na uchungu na shimei. Lakini na nadhiri na Bwana kwamba sitamuua shimei. We mwanangu hauna nadhiri hiyo. Mshughulikie usiache aende na mvi zake salama kule ahela. Kuna wanao tamani kwenda ahela eh? Ahela ndio huko alikoenda shimei. Haleluya. Ndiyo, kuna watu mbingu yao inaitwa ahela. Au ahela ni Kiswahili au ni, ni mbingu ya watu wa dini nyingine. Eh? Haya, hiyo theology sijajifunza sawa sawa basi. Wacha tuongee Kiswahili hapa. Tukitafuta tukitafuta uh, tafsiri nyingine zitatuchelewesha. Na Suleman akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi yuko kwenye njia panda. Anawaza, da, huyu mzee kaniweka kwenye wakati mgumu. Kosa alikosewa yeye. Hukumu anataka mimi ndio niitende. Sasa huyu mzee Shimei hapa mimi ni muue tu na haja nikosea kitu. Akamwangalia akaona ngoja tutafute kisingizio na kisingizio kitatoka kinywani mwake mwenyewe Shimei we jenga nyumba umu mjini kaa ndani ya nyumba yako 
Humu humu tu ndani ya mipaka ya Dar es Salaam usiende Kibaha wala usiende Sejui uh, Bagamoyo wala usiende Mkulanga wala usiende huko wilaya nyingine wapi? Kisarawe. Humu humu ukiwa kwenye mipaka ya Dar es Salaam maisha yako yatastawi. Siku ukivuka kufa unakufa shimei. Shimei akasema hilo neno lililosema bwana wangu ni jema. Kwa yeye mwenyewe kaweka mihuri yake. Na wanapiana kwenye madhabahu. Akawaza sami kisarawe naenda kufanya nini? Sina shamba la mihogo wala sina minazi. Nikafanya nini? Siendi. Hasa mimi niende Bagamoyo. Kuna nini cha maana? Mkulanga. Mimi nitakaa mumu tu Dar es Salaam kubwa hii. Ndipo inakuja ile habari. Watumwa wawili wakatoroka na nahisi watakuwa litoroka wakiwa wameiba na vyake watu wakaja kumwambia shimei wale watumwa wako tumewaona kule gathi kwa akishi akasema wasinifanyie mchezo mimi leteni farasi leteni vikosi tuwafuate akaenda kawachukua karudisha nyinyi wangu niliwanunua kwa fedha au niliwateka nyara mtanitumikia maisha yote Watu wakaenda kwa Suleman hivi siku ile sinilisikia kama mlikuwa mnaapiana na Shimei Ndiyo, kwani kuna nini sasa tumemuona kaenda gathi kama sisi waongo muite mwenyewe muulize Siku hiyo ikawa ni aina ya mtu aliyefanya makosa yeye mwenyewe ambayo hata kama Mungu anataka kuingilia nimetoka kuongea hapa Mungu aliingilia kati maisha ya Ahabu aliyestahili kuuawa kwa sababu ya damu ya Naboth Mungu akagairi Hapa tayari Mungu alikuwa ameingilia ame kati kwa nadhiri kati ya Shimei na Daudi Na sasa Shimei anaingia kwenye agano na mkataba mwingine Angekuwa na haki ya kumuuliza Suleman kwani kuna haja gani mimi kufanya huo mkataba e mfalme kuna haja gani ya mimi kuingia kwenye agano hilo kwani mimi si raia mwema yale makosa kama ni, ni, ni mambo ya babako tulishamalizana na yeye yuko kaburini Hapa kuna tatizo la watu ambao wale walio kaburini waliingia mikataba inayodai kwamba ninyi mnaoishi lazima muitekeleze Leo hii Mungu ataingilia kate ataifuta mikataba hiyo kwa damu ya Yesu. Yeah. Inua mkono kwa kome juu sema e Bwana. Yeah. Sauti yoyote yeah. ya aliye kaburini yeah. inayodai yeah. madai ya mabaya. Yeah. Juu yangu yeah. leo hii yeah. kwa damu ya Yesu. Ifumbe kinywa chake Ifumbe kinywa chake Ifumbe kinywa chake Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu Katika jina la Yesu Oh muda wangu umeenda na Bwana Yesu Niko na point saba acha nikupatie tatu sikuahidi kesho kama naweza kumalizia nyingine kwa sababu na mimi niko chini ya uongozi wa roho wa Mungu kila ambacho Mungu anatupatia kesho kitakuwa ndio hicho haleluya na nataka uone sura ambayo unaweza kuijengea msingi katika andiko ambalo utalipata katika wafalme wa pili sura ya 13 msari wa 14 15 16 
Hii inahusisha kile tunachokiita ukombozi wa Bwana. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Alikuwa na ugonjwa mmoja siku zote za maisha yake na pengine haukuwa ugonjwa uliomshika maisha yote labda ni ugonjwa uliokuja ili umuue kwa Biblia inasema ugonjwa uliokuja ili kumuua ugonjwa wake ulio bahati mbaya aliyokuwa nayo Elisha miaka aliyokuwa anaishi Isaya nabii alikuwa hajaweka Isaya msini na tatu msini na tatu tatu kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumeponywa kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Kwa hiyo mtu yeyote asitumie andiko hili kwamba kama Elisha aliyekuwa na upako alienda kaburini akiwa na upako huo wa kufufua watu akawa na ugonjwa wake. Kwa hiyo magonjwa yanaweza kumpata yoyote kwa wote, kwa vyo vyote. Huyu alikuwa yuko na ufunuo ulio mnyonge kuliko nyakati ambazo wewe unaishi. Saa hizo Yesu alikuwa hajapigwa bado wala Isaya hajatabiri kwamba atapigwa masihi na kwa mapigo yake sisi tumeponywa. Haleluya. Naye naye Yehoash huyu ni Joash na Kiswahili kinamuita Yehoash vyo vyote unavyosikia vizuri ku kumpronounce itakuwa ndio huyo. Mfalme wa Israeli akatelemka amtazame akamlilia mbele yake akasema baba yangu baba yangu gari la Israeli na wapanda farasi wake anafanya nini anamlilia sema akamlilia kwa mara ya pili akamlilia Elisha akamwambia toa uta na mishale naye akatoa uta yani upinde na mishale akamwambia mfalme wa Israeli weka mikono weka mkono wako katika uta na akaweka mkono wake juu ya uta Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme mstari wa 17 akasema alifungue dirisha linaloelekea mashariki akalifungua basi Elisha akasema piga akapiga akasema mshale wa Bwana naam mshale wa bwana wa kushinda naam mshale wa kushinda sham kwa maana atawapiga washami utawapiga washami katika afeki hata utakapo waangamiza neno lile pale mshale wa kushinda is the arrow of deliverance ni mshale wa ukombozi sema mshale wa ukombozi Sauti yako isikike mshale wa ukombozi Kuna kuna hiyo niliyoita hasira takatifu ndani yangu unahitaji unahitaji kujiandaa kwa maombi ya jioni ya leo Haleluya Haleluya Hapa ni habari inayohusisha ukombozi. Sema ukombozi. ukombozi. Kwa mara ya pili ukombozi. ukombozi. Kwa mara ya tatu ukombozi. ukombozi. Mungu anapoingilia kati ni ili atukomboe. Mara zote tunapoongea kuhusiana na kitu tunachokiita ukombozi au deliverance Watu wameichukulia kwa dhana iliyopotoka kiwepesi. Wakidhani ni watu ambao tunajihusisha na kazi za kichawi na kazi za mapepo abaya tu. Lakini tunaponena kuhusiana na ukombozi tunamaanisha ni Mungu kukuondoa wewe katika kila kinachokutesa aliwakomboa Israel kutoka katika mateso ya Wamisri hapa haikuwa inahusiana na pepo ilikuwa inahusiana na utumwa ikiwa wewe ni mgonjwa Mungu akija akaingilia kati akakuganga aka ugonjwa ukakuacha utakuwa umekombolewa 
lakini kuna namna ya pili ya ukombozi ambayo tunasema kwamba Mungu anapotaka kumkomboa mtu atafanya moja wapo ya jambo atakuondolea hicho kinachokuelemea maana yake you are being delivered from ana anamuondoa farao anamuondoa akish anamuondoa herode lakini kwa namna nyingine iliyo nyepesi huweza kumtia adui yako mikononi mwako maana yake anakukomboa kwa kumfanya adui yako kuwa mateka ikiwa utamweka gerezani au ikiwa utampeleka kaburini au ikiwa utamkomesha vyo vyote lakini unajua kabisa kwamba huyu adui yuko chini ya mamlaka yangu sasa kama adui huyu alikuwa ni joka na joka huyu umefanikiwa kumnasa katika mtego kichwa chake kimekamatwa na mkia wake hauwezi kufurokota na wewe una upanga mkali au hata kama ni kisu kikali unataka kumtenda chochote Mungu amekukomboa kwa kumtia adui yako mikononi mwako unaposoma habari ya Samuel wa kwanza sura ya 17 inaeleza habari ya namna hizi mbili za ukombozi pamoja sura ile ya 17 msari wa 37 alafu tusome 45 na 46 shabana kabate tataraba Daudi akasema bwana aliyeniokoa na, na makucha ya simba this is deliverance from the hands of the lion ni simba anayetaka kuyala maisha ya Daudi Mungu anamuondoa Daudi kwenye mikono ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mfilisti huyu Sauli akamwambia Daudi enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe msari wa 45 hapa kwa simba na dubu Mungu alimuondoa Daudi kwenye mikono ya simba na dubu. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ulio watukana. Uh-huh. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako tazama kinachotendeka maana yake Daudi sio anajinasua kwenye mikono ya Goliati kama alivyo nasuliwa kwenye mikono ya Simba na Dubu ila sasa nizamu ya Goliati kutiwa kwenye mikono ya Daudi Daudi sasa aamue nini kitafanyika Mungu kesha muua na kamuua mikononi mwa Daudi Daudi anasema kwamba mimi nitakupiga wale tunaopenda kusoma maandiko na kutafsiri nilikuwa nikitatizika sana na hizi sentensi zilizopangwa huko nyuma lakini baadaye nilielewa ufunuo uliopo Anasema nini Bwana atakuwa mkononi mwangu atakuwa mkononi mwangu kwa hiyo alichokuwa napiga kilikuwa kimesha kufa Atakuwa nitakupiga na kichwa chako nitakiondoa ili uweze kupokea ukombozi huu unao utazamia unahitaji kuwa na uzingativu katika maeneo haya matatu eneo la kwanza ni Mungu wa kukukomboa eneo la pili ni mtumishi wa Mungu anayetumiwa na Mungu kukukomboa na eneo la tatu ni eneo la wewe mwenyewe unayohitaji ukombozi Wewe unahitaji ukombozi usije ukaingia katika eneo lolote la mtego wa shimei. Wewe unahitaji ukombozi tambua ya kwamba kwa Mungu bila kujali ya kwamba dhambi zako ni nyekundu kwa namna gani Mungu anakupa hakikisho ya kwamba zitakuwa nyeupe kama theluji.
jinsi Mungu atakavyo kuwa amefungamana nawe ha shema rama karaba koke kata andika maandiko haya mawili kutoka 17 mstari wa 8 hadi 12 na Yoshua sura ya sita mstari wa 20 wa 16 hadi wa 20 Hapa kuna aina mbili za miujiza ambayo Mungu anapokuwa amefungamana nawe ana atakuwa akitenda katika maisha yako na itaanza Jumahili. Oh haleluya. Katika andiko la kutoka sura ya 17 Mungu anawakomboa Israel dhidi ya Amalek. Na ilikuwa ni wakati ambao Musa anainua mikono yake juu Israel wanashinda vita. Na anaposhusha mikono yake chini Israel wanashindwa vita. Wa Amaleki walikuwa wako na jeshi lenye nguvu na silaha kali. Na Waisraeli ndio walikuwa wametoka utumwani Misri hawajawahi kujiunga jeshi lolote, hawajawahi kufanya vita yoyote na yoyote. Na huu ndio muujiza tunaoita muujiza uh, ambao ni wa kutendeka saa hiyo na material zake zinapatikana hapo hapo yani a raw miracle maana yake ni kwamba hao wangefutwa siku ile na waamaleki na hatima yao ilikuwa inategemea mikono ya Musa kuinuliwa ili wao wapate kushinda hii ndio sababu kwa Mungu mwenye kuokoa na kukomboa namna hii ni au uende mahala alipo au umwalike mpaka aje mahala ulipo vinginevyo haopareti kivyo vyote vyo vyote lakini tunaposoma Yoshua sura ya sita ndiko nilokupatia huu ni muujiza tunaoita muujiza ulioandaliwa tokea mbali kuna muujiza ule unakuja ukakutane nao njiani hukujua wala Mungu akuwa amemweka hapo Muamalek Muamalek kakuibukia tu ghafla vita ikaanza Saa hiyo Mungu anapoingilia kati atakukomboa na mkono wa Muamalek Lakini wanapoenda wanaambiwa hii ndio nchi ya ahadi Kuna ngome kuna kuta na Waisraeli wanapoogopa kuta ni kwa sababu wanazijua kuta maana kazi yao Misri ilikuwa ni kujenga kuta. Wamejenga kuta na mapiramidi lakini kuta walizozikuta Jericho walikuwa hawajaona. Lakini wewe ukiwa unaona kuta Mungu alikuwa kesha uandaa huo ni muujiza uliokuwa wako ulikuwa unakungoja ufike. Sio kama wa Amalek kwamba saa hii inabidi maarifa mtumishi wa Mungu aingilie kati inabidi Mungu afanye kitu inabidi na kule Yoshua naye ajaribu kufurukuta kwa vivyote Lakini huu wa Jericho na Kanaani wamejenga ngome wakafunga malango asiingie yoyote asitoke yoyote wa Israeli wasiingie Mungu akasema msifanye chochote zungukeni tu huo mji Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita. Na siku ya saba wakazunguka mara saba. Akawaambia pigeni kelele. Kelele za shangwe ya kwamba Bwana ameshawapatia tayari mnao yahitaji. Kuna ngome nyingine zinazokutisha wala uhitaji kulia kama adui amesha kuzingira akakuweza. Unachokihitaji ni kupaza sauti za shangwe kwa Bwana, muujiza wa yale Bwana aliyokuaidia tokea zamani, haya ni yako wewe. Kazi hii ni yako, mume huyu ni wako, watoto hawa ni wako, mkataba huu ni wako, kiwango hiki cha elimu ni chako. Ni vyako hata kama adui amepinga kiasi gani, ni vyako vitabaki kuwa vyako. Ukipaza sauti inayosema na utukuzwe Bwana kwa ajili ya maisha yango, umepokea. ni muujiza ulioandaliwa kutokea mbali Nasta ukiisha kujiposition mwenyewe mahala unapotakiwa kuwa 
zingatia mambo machache ambayo ni muhimu kuwako kwa huyo mtumishi wa Mungu katika maisha yako kwa Mungu kuingilia kati maisha yako Jambo la kwanza kukiwako na sauti ya mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu atakuequip ata kuvika atakuandaa vema kwa ajili ya hatima yako ya yale yanayokuja siku zako za usoni moja ya mambo ya kuzingatiwa hapa mtumishi wa Mungu huwa sio Mungu yeye anabaki kuwa mtumishi wa Mungu na kuna Mungu wa mtumishi wa Mungu inategemea na namna unavyoconnect kwa Mungu kupitia mtumishi huyu wa Mungu ili Mungu aingilie kati maisha yako. Haya ndio maswali nimeulizwa sana kule wapo radio kwamba tufanyeje ili tutoke kwenye yale yote niliyokuwa nikiaongea kule. Hizi ndizo funguo za muhimu sana za wewe kuzizingatia. Huyu Yoash alikuja na mishale yake na upinde wake. Angeweza kufanya zoezi lile lile nyumbani kwake. Elekeza mashariki, piga. Sema mshale wa Bwana wa kuikomboa Israel wa kuiangamiza Sham. Ikagalim mikono ya mtumishi wa Mungu kuwekwa pamoja naye. Hii ndio maana mara zote ni kiwa katika nafasi nikiwa na mafuta ya Mungu yanayotiririka juu yangu huanaelewa ya kwamba ninapoweka mkono wangu juu yako siweki mkono ulio mtupi unaweka mkono wangu juu yako ukiwa na agano la Mungu kwamba ninapogusa yeye atagusa Kuna mikono ambayo mara inapogusa baadhi ya mambo baadhi ya vitu. Hii mikono Mungu ameiordain kwa ajili ya kuingilia kati maisha ya watu. Mtu anaweza kusoma, mtu anaweza kufaulu mitihani, mtu anaweza kuwa skilled, ukawa ni daktari sahihi aliyefuzu mitihani kufanya upasuaji, lakini kila mgonjwa utakayemgusa unaua tatizo sio kwamba unafanya vibaya mikono yako haijabeba uzima ndio maana tumetoka kuongea hapa kuhusiana na watu walio ordain wakaanzisha hiyo taasisi ya wachawi wa Kikristo mpaka convention yao ijefanyike mwaka huu hawakuanza mwaka huu imeanza nyakati hizo za miaka minane ambayo mtu mweusi wa kwanza na tawala Amerika ni ili iwe nini adui anapopanga jiwe kwa jiwe mkakati wake mpaka kije kitokee hiki kinachotokea anayekuwako kwenye kiti cha enzi ndio maana wakati mwingine unaweza kuangalia nimekuambia tena mara nyingine mkisikia kiongozi hata wa nchi anasema niombeni usifanye mchezo omba kwa kumaanisha kwa sababu kesho wachai wanaweza kufunga siku mia moja wakihakikisha wanabombadu ufahamu wake na kuhakikisha kwamba kile ambacho tunasema ni cha shetani hatiendelei kuwako kwenye mipaka ya nchi yetu kinavamia na kitakuwa kimeenda kikafika mbali na hapa ndipo panapokuwa na hiyo dhamana ya huyo anayeitwa mtumishi wa Mungu mikono yake itamleta Mungu kuingilia kati maisha yako wale wanaotaka kukuondolea agano la Mungu kupitia wale ambao ni mabalozi wa Mungu wanataka kukuletea hiyo dhana na mentality ya kwamba yes you can na ukajiamini kuwa wewe unayaweza yote na uhitaji mtu yoyote hmm. 
angalia mentality ya mtu anaitwa Oprah Winfrey ziko kwenye mitandao kwa wala sio ni shida kutaja jina lake kwa sababu ndio misimamo yake mwenyewe anajieleza kwamba kuna siku alisikia mchungaji akiubia akasema Mungu ni Mungu mwenye wivu hapa akajiuliza eti ah kwa nini Mungu yeye ana vitu vyote ananionea mimi wivu mimi basi simwabudu ndio kuanzia saa hiyo ana maagano hayo ya kuwapeleka watu kusikoeleweka ndiye anayekuwa na sauti kubwa ambaye katika kila wakati anapokuwa kwenye TV watu hawaondoi macho yao na masikio yao kwa kila aliye mtoto wangu kwa wote wenye usemi wa namna hiyo masikio yako nimeziba hautawaelewa na macho yako nimeyapiga giza hayataona vyeto vyao yakatambua Mungu atukuzwe tunapokuwa katika mazingira ya kuwa na taifa lililo zuri na ushwari kama mataifa yetu ya Afrika ambayo hata sasa tuna viongozi ambao wanakuwa na msingi ulio wazi wakikukamata wewe ni shoga ndani hatuhitaji kwanza kesi itasemaje wakikukamata una kliniki yako ya mambo ya abortion utaeleza vizuri Na unafikiri ni sera tu nzuri za chama au za mtu fulani? Mkono wa Mungu uko katika taifa. Na mkono huu haupaswi kuondoka katika taifa. Sio mtu. Mtu anaweza kulogwa akili yake, ameamka vizuri asubuhi jioni akawa kama Nebukadnezar ananyoosha miguu yake anaenda porini na watu wamtafuti. Miaka saba paka alipoinua macho yake mwenyewe akamtukuza Mungu akarudi tena wanamnyoa ndevu na kumkata makucha kaa kiti hakuna aliyekalia Mtumishi wa Mungu anaweza kugeuka kuwa mtu aliye hatari kama mtumishi huyu wa Mungu atanena maneno ya kukulani Mtumishi wa Mungu akikulani huweza kugeuka kuwa mtu hatari tazama Samuel wa kwanza 15 mstari wa 24 hadi 29 natamani kumaliza hapa ni kwa sababu hapa Sauli alikuwa amefanya makosa na anamlazimisha Samuel akimwambia twende wote kaluni tukaabudu pamoja ili mimi nitubu dhambi yangu mbele za Mungu wao kiwepo. Na Samuel akamwambia mimi siwezi kuabudu pamoja na wewe. Samuel alipokuwa anataka kuondoka, Sauli akakamata vazi lake. Kwamba huwezi kuniacha namna hiyo. Alipokamata vazi kwa nguvu likararuka. Na Samuel alipomtazama akasema kwamba kwa hiki ulichokifanya Mungu ameurarua ufame uondoke kutoka mikononi mwako. Saa hiyo mtumishi wa Mungu amekuwa mtu hatari kwa maisha yako. Tatu mtumishi wa Mungu huweza kukupa ushauri. Kuna wakati uweza kuachilia sauti ya ushauri tu kwako hakushurutishi. Anakuambia neno ni juu yako wewe kujiposition kwa sauti kwa sura ambayo katika hiyo utajua kwamba hiki alichokisema kina dhamana gani katika maisha yangu ni kama alivyomwambia Naamani katika katika wafalme wa pili sura ya tano nenda kajichovye mto Jordan mara saba ulikuwa ni ushauri hangeweza kumshurutisha hasa ni juu yake anapoondoka na waza ah. lakini huyu mtu kanifedhesha sana hata salamu hata kumuona uso yani ananiambia nikajichovye Jordan kule kuna abana na farpari Huyu mtu hafai twende nizetuni wakiwa wanaondoka kwenda mmoja wao mwenye hekima akamwambia bwana kama huyu nabii angekwambia vitu vigumu vigumu si ungefanya kasema uende ukajichovya mara saba kuna tatizo gani we twende ukajichovya usipopona si basi tunaondoka lakini ukajichovya kwanza uone ulikuwa ni ushauri akasema lakini kuna pointi hapa haya twendeni kama hiyo ndio dawa haya twende 
ameenda akajichovya moyo wake hauamini lakini kafuata alichoambiwa na mtumishi wa Mungu Huwa kuna watu na wafurahia sana kwa maana ya kwamba hawachukuli kiwepesi maneno ambayo mtumishi wa Mungu anayanena kwa vyo vyote ndani ya mwezi huu uliopita wakati prophet wisdom alikuwa hapa niliongea vitu viwili nikiwaambia wachungaji wangu huko hiki na hiki kinaenda kutokea wakasema hatudhani hatudhani kilikuja na mafuriko Siku hiyo tunatoka hapa na mama kwenda kwenye msiba kule tunaenda kumpumzisha mchungaji wetu mwingine aliyeenda kwa bwana uh, yule mchungaji Lydia nikawaambia kuna kitu huko naona hakiko sawa sawa na sikutaka kwa ndio yaliyokuwa baada ya matukio hayo mawili kakaja kengine kadogo katatu Pastor Jerome katibu wetu akaanza kusema sasa baba mambo mengine itabidi uwe unanyamaza tu maana yake ukisema ndio inakuwa kama unaambia sio kwamba nikisema ndio inakuwa huwa naona inakuja itakuwa kwa hiyo hata nisiposema ingekuwa ila nikiwa nimesema inakupa wewe tahadhari ujue kwamba hii kama itakuja acha tujenge ukuta kabisa isije Ndiyo, kuna yale ambayo tunayaumba ili yaje yatokee lakini kuna yale ambayo huwa tunaita spiritual insight unapokuwa na hiyo insight una, unaona uwanja wako kuna nini kinatokea na unaona nini kinataka kukabili familia yako au maisha ya watu walio karibu na wewe oh naweza kuwa naongea mengi ya namna hii wala hatutakuja kufanya mtihani kwamba nani alielewa somo au nani hakuelewa somo ni kwa sababu haya yote ni ushauri tu unaweza kuyaacha yote na unaweza ukachambua ili nanifaa ili huyu muongo ili mm, uko misi ingii hii we mwenyewe utachagua lakini hatima ya yote huyu mtumishi wa Mungu anaweza kukusaidia kufanya vitu viwili jambo la kwanza tulifanya jana kukuanoint maisha yako yakabadilishwa ili yawe kwa sura inayofaa kupokea yale ya Mungu na pia kutamka baraka katika maisha yako kuna mambo ambayo huwa tunayatamka na wengine wanapokea kama mtiririko tu wa vibwagizo vya ibada lakini nakusihi kwamba ukamate roho inayotembea nyuma ya hizo declarations maisha yako yatageuzwa kabisa ili wafikie hapa ni lazima watu wawe watu watakao mwabudu Mungu. Turudi sura ya tatu ya kitabu cha wafalme wa pili mstari wa nne. Elisha akasema kama bwana wa majeshi ambaye aishivyo ambaye nimesimama mbele zake kama ni kama singalimwangalia uso wake Yehoshafat Hebu rudi mstari wa 13. Hii ni andiko la mwisho nalisoma nataka kukuleta kwenye kukukutanisha na Mungu jioni ya leo. Nasema nataka kukukutanisha na Mungu atakaingilia kati maisha yako jioni ya leo. 
kulikuwa na hali ambayo iko na michanganyo mingi hapa Elisha akamwambia mfalme wa Israeli huyu ni Ahabu ambaye alikuwa na stahili uh, hukumu alikuwa ni mwana wa Ahabu anayestahili hukumu Nina nini mimi na wewe uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo maana yake manabii wa Ahabu mwenyewe na Yezebeli Mfame wa Israeli akamwambia la sivyo kwa kuwa Bwana amewakutanisha hao wafalme watatu awauwe awauwe mkononi mwa Moabu yani nabii anamfukuza huyu mfalme aondoke alafu sababu anazozieleza zilizomleta kwa mfalme hataki kuondoka Yaani anaongea habari nyingine tofauti na mfalme anachomfukuzia ni habari nyingine tofauti. Ninyi mnao manabii wenu, mabahari kule. Wafuateni hao mkawaulize. Msije kwangu. Naye sema hapana. Kuna majeshi huko yanatuzunguka wanataka kutuua sisi wote. Ndio maana tuko hapa. Ah ah. Tuongelee Mungu kwanza, ni Mungu yupi wa kuabudiwa. Wewe unaongelea majeshi yanayotaka kukuua. Alafu anasema nini hapa? Elisha akasema, "Kama Bwana wa majeshi ya ishivyo ambaye nimesimama mbele zake, kama singalimwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kukuwala kuonana na wewe." Kwa hiyo hapa huyu mfalme mwavu ameungana na Yehoshafati mfalme aliye mwema. Sikia, jana nilikwambia na leo nimesema, hapa kuna mtumishi wa Mungu. Hapa nyuma kuna Mungu wa mtumishi wa Mungu. Anachokifanya hapa anachokiongea Elisha. Wamekuja watu wawili, mwingine anastahili hukumu, mwingine anastahili ukombozi. Lakini Mungu akiingilia kati kuwakomboa wale anaotaka kuwakomboa, na wewe unayestahili hukumu kijichanganya na wale wanaokombolewa, na wewe unakombolewa pia. Unajiuliza hii ni kanuni ya kibiblia kweli? Ndiyo! Nenda kasome habari ya walivotoka Misri. Biblia inasema walikombolewa wengi wa Israeli na watu wengine wengine wengi waliochangamana nao. Na wasio wa Misri wa Israeli waliokolewa siku ile huyu Mungu ndio mzuri wakamfuata. Haleluya. Leo singeonana na wewe msari unaofuata ila sasa nileteni mpiga kinanda hapa ndipo mahala pazuri tutakapoanzia kama ni ibada imeharibika hapa unaniletea mtu ana mahirizi yake unaniletea mtu ana matunguri yake anajivunia miungu wake hata leo Mungu akimsaidia hata mtukuza Mungu Jehova atarudi kwa miungu wa baba yake huyu mimi siwezi kufanya naye ibada lakini kwa kuwa uko wewe Natamani Mungu wangu akusaidie. Hatimaye sasa tuanzie wapi? Mleteni mpiga kinanda. Akianza kupiga kinanda. Roho wa Mungu anashuka hata kama kulikuwa kuna ukame wa kiroho kiasi gani. Majawabu yatakuja. Oh, haleluya. Mpiga kinanda alipokipiga mkono wa Bwana ukamjia juu Siku nyingine nilikuwa nikidhani kwamba mkono wa Bwana ulikuwa unakuja juu ya Elisha Nimetambua kwamba mkono wa Bwana ulikuja juu ya mpiga kinanda Na mpiga kinanda mkono wa Bwana ukija juu yake nini kinatokea kwa Elisha Akasema Bwana asema hivi fanyeni bonde hili lijae mahandaki msali wa 17 kwa kuwa bwana asema hivi hamtauona upepo wala hamtaiona mvua ila bonde hilo litajaa maji nanyi mtakunywa ninyi na ngombe zenu na wanyama wenu simama kwa miguu yako pale ulipo huu ni muujiza tunaouita kwamba umepewa muujiza ambao huwezi kuelezea wala kufafanua ni muujiza ambao huwezi kuelezea umekuja kujaje
matukio kadhaa ya ukombozi yanaenda kutendeka jioni ya leo mm. shema raba karaba koke kakate tataraba Shemana ne na na Kupambana kwetu si ju ya damu na nyama Bali ju ya faume mamlaka za wakuu wa giza majeshi ya pepo baya na kila elimu ijinwayo dhidi ya kumjua Mungu andiko linalosimamia kuubeba mwaka huu wote Mungu amelileta tena moyoni mwangu mchana wa leo kutoka sita msari wa sita juu ya mwaka wa, wa mikono wa Bwana ulionyooshwa nataka tuanze na hili ukikutana na Mungu ukafungamana naye unaweza kupoteza pambano lakini hautashindwa vita kama vita yenyewe ni mapambano ya round 12 ukishindwa round ya kwanza na ya pili haina maana kwamba wewe ndio mshindwaji ukishinda ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ukashindwa ya sita na ya saba na ya nane haina maana kwamba ndio umewezwa bado kuna ya tisa ya kumi, ya kumi na moja na ya kumi na mbili Ukiinuka Biblia inasema kwamba mwenye haki huanguka kushindwa vita mara saba na mara saba tainuka tena aanze upya. Mara hii anasema mbele yako anamsukumia mbali adui. Akiisha kumtupa chini anakuwa muru wewe angamiza. ndiko hili natuambia nini basi waambie wana wa Israeli mimi ni Yehova nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya wamisri chini ya mizigo ya magonjwa utasa kukataliwa laana vifungo nitawatoa nami nitawaokoa na utumwa wao nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa neno lile kwa utumwa wao is the deliverance from the hard bondages kuna kuna vifungo au utumwa na utumwa ambao ni utumwa mzito hard bondages the hard bondage inaweza kuwa concentrated imeenda kwa miaka mingi au ina machungu mengi yenye sura tofauti tofauti Leo Mungu anasema waambie wana wote wanaokutanika kafungamano la madhabahu ya mji wa Bwana mimi Jehova 
nitawakomboa mimi nitawatoa katika kongwa la utumwa mzito utafanya fanyaje hayo wewe jehova anasema kwa mkono wangu ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa na kwa hukumu kubwa maana yake atawahukumu hao waliosimama kinyume cha maisha yako atawahukumu leo hii kama kuna amri zozote za uovu zimeamuru kuharibu maisha yako kama amri ya Yezebeli kwa Ahab kumuua na Both leo zitaletwa hukumuni mbele za Mungu oh. kuna vitu vingi vimebaki kinywani mwangu au ni vite viko moyoni mwangu na hivi vinahusu sifa za Mungu tu lakini ni mtambulisheje Mungu ambaye nina hakika kabisa ya kwamba amejulikana vema kwa kule kuepo kwako mahali hapa ni ishara ya wazi kwamba Mungu huyu amejitambulisha vya kutosha kwako Mungu huyu ambaye wanatuambia tuko katika sayari moja inayoitwa dunia nayo haijatulia inazunguka lakini sisi tumetulia wala hatusikii mwendo wa kuzunguka kwake. Ameweka kanuni hiyo ya mvutano na wakati huo huo anapotaka kuliondoa shoka litoke katika vilindi vya mto Jordan lielee na kupiga mbizi. Anafanya hivyo bila ya shida yoyote. Kijiti kinazama, chuma kinaelea ukikutana na Mungu huyu mimi sijali kwamba umeku, umekuwa ukitaabishwa na nini ya wabu lako umekutana nalo wale wote ambao wamekuwa wakikabiliana na mambo yaliyodumu kwa muda mrefu mkono wa Bwana unaenda kunyoosha juu yako jioni hii ya leo Nisikilize tena na tena Ukifika kwenye kilindi cha uwepo wa Mungu Sauti huwa zinakosa nguvu yake Yale unayoyahitaji ni mguso wa mkono wake tu naelewa ninachokisema natamani uingie hapo jioni ya leo kati ya fursa ambazo nimezifurahia na kufurahia wokovu wangu katika maisha yote ni siku nilipokutana naye Yesu katika ulimwengu wa roho Nilikuwa na maswali sikutaka kumuuliza swali lolote tena. Ulikuwa na umati unaopaza sauti za kumwabudu. Akawapungia mkono wakanyamaza kimya. Akaniashiria mimi nije ni mkaribie. Nilimkaribia nikiwa kwenye magoti. Nikiinama mbele yake. Mguso wake mabegani pangu ulinitosha kupata utoshelevu wa vyote. Yale yaliyokuwa yananipa kufunga mtiririko wa siku 40 katika majira hayo. 
haikuwa hoja ya kuongelewa katika uwepo wake kama huwezi kuingia pale alipo mwalike pale ulipo yote vinawezekana na maisha yako yatakuwa yamegeuzwa kabisa inua hiyo mikono yako yote miwili juu baba naondoka katika njia yako jioni ya leo wewe ni bwana Fame 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 wewe ni bwana bwana Fame wewe ni bwana ye ni bwana ana tawala yote ni yote katika yote katika roho na kweli na yeye asiingilie kati maisha yake yes leo leo hakuna mwanamke aliyekuwa na mtoto mwenye kifafa foenike alimwabudu akapata majawabu mwenye ukoma aligaragara chini yake akamwabudu akatoka ametakaswa ukoma Yehosh hapa anakuja kwa sura ya kugaragara kwa Elisha. Hajari wengine watasema nini? Amesahau habari ya fedha yake ya huko nyuma. Anataka majawabu, anataka Mungu. Aingilie kati. Ndio hiyo mikono yako juu. Oh, ametawala anga hii. Ndio Bwana, vyote ni mali yako. Vyote ni vyako wewe. Fame 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 Fame
Tawala vyote maana vyote ni vyako. Sikia wingu la uwepo wa Bwana liko mahali hapa Uwepo wake uko dhahiri katikati yetu Oh yes yuko mahali hapa Yuko mahali hapa na watu walio wa namna ya shimei ambao Mungu aliwatendea mema hapo kwanza na ni mikono yao iliyo 
waingiza katika taabu na mateso yaliyo wakabili oh mikono yangu inabeba uwezo wa ajabu bwana acha uwezo huu uende katika mikono ya wote unaoingilia kati maisha yao sasa uwe katika roho uwe katika roho manaka pateta talaba bwana wape neema macho yenye kuona na uwezo wa kupokea wape nami nikatambua katika maandiko shimei alifanya kosa na kosa hilo likamuua musa aliwahi kufanya makosa kama ya shimei Mungu akamuita tena Musa alipozivunja mbao mbili za amri kumi. Mungu akamwambia Musa Chonga wewe tena mbao mbili mimi nitaandika juu ya mbao hizi mbili kama zile za kwanza maana wewe ndiwe uliyezivunja. Alifanya makosa na Mungu akampa fursa nyingine hakumwangamiza. Kuna watu Jioni hii Shelala re gagara Yale makosa ya zamani yaliyo kuletea taabu na mateso Bwana anakupa mbao zilizorejeshwa sasa Ndio zilizorejeshwa Shirara re gagara do re na na ra ba ba kamba na ma ma gala ba go ke gagare da da la ba ba kamba na ma ma gala ba go de da da la ma Ni mikono yako iliyo kuingiza katika taabu hii Bwana amekupa mwaliko kuja katika mlima huu Shamara re gagara Shabada re gagada re dada le baba kamba na go gagare dada la ba Jo katika mlima huu Nami nitakupa mbao nyingine mbili mpya zinazofanana na zile ulizozivunja wewe mwenyewe Ni mikono yako iliyo kuingiza katika taabu na uchungu ule Leo anaingilia kati anaingilia kati ah anaingilia kati maisha yako anaingilia kati maisha yako laana ya walio kaburini wanaosema asiende popote aishie hapo hapo asiinuliwe kwa chochote wanaotoa amri za uovu hata kama makosa yako yalifanana na shimei Sauti ya hukumu inauawa jioni hiyo leo. Ke bwana kwenye kilindi hiki Shira nara Shira rago gagare dada go gagara la ba gamba ne gagare dada la ba Sheba nago gagare dada la ba ba kamba na mama gala ba go gagare dada la ba Uni mkono wa bwana ulionyoshwa umenyoshwa umenyoshwa unayatengeneza maisha ya watu pumzi ya Mungu chukua nafasi ndio 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 oh 
Wanapewa mujiza ule walio andaliwa tokea mbali Wanapewa, wanapewa, wanapewa ah. Alisema na kutoa misri kukuingiza kanani Yeriko hii haiwezi kukuzuelia wewe Kwa udumu mnaitaji kuwa na kasi sahi kwa sababu Mawimbi ya roho wa mungu yako kwa kasi kubwa katikati yetu Minyororo imefunga mikono na moyo wa mtu. Bwana anaingilia kati minyororo hii inaangushwa kutoka juu yako. Ufunjwe minyororo. Unishika Wa mkono Wa hakika Nitanda Mana Ataka choni Letea Anitayari Upo Kia Uongoza Unishika Kwa mkono Tazama weka mkono wako wa kume Kwa sura ambayo Ni kama mtu alie tayari Kushikwa mkono na mwingine Mungu ananionyesha malaika ambao wako tayari Kwa saidia baadhi ya watu Kuwapeleka mahala pale Pakiti cha enzi cha mungu Dio, dio Ramana ka papa Oh yes, 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 yes Oh yes Saidi wa fema uyo Shema na na ne ge 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 Da da la ba 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 Da ma ma ga la ba ba Dio Malaika wa buwana Wale wa ongo zao Hawata kungoja siku na yo kata roho kwenda kwa buwana Na wakuongoze sasa Dio, dio, dio Jia utakayo yendea 
akushike kwa mkono wake wa kaume wa haki yake akuongoze yeye amenaye mimi na mimi ndiye nitakupigania nitakutetea nitakushika kwa mkono wangu wa kaume wa haki yangu nitakupigania ndio ndio remana na nage kagadeta talaba kwa mkono wako hatua ya mbele ndio yes ramana ke kakatote tatalaba nami natambua ni roho mtakatifu aliyemwambia filipo na malaika akakutana ndani mbele roho wa bwana tawala 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 chukua mkono huu sasa muongoze muongoze ah huu wa kushoto umekufa ganzi umeganda unakataa kusogea huyu malaika wa Bwana anapokogosa hiyo ganzi ya kipepo inatoeka katika jina la Yesu ndio akupeleke sasa akupeleke sasa Shimara <laughs> Shimara baba kala bakamba ne mama kala bago gagadeta tala baba kamba na mama kala ba Shimara mama kala bago gagadeta tala ba Bwana anamtumia huyu kama point of contact kwa wote ambao wanavuka naona mistari ya vizingiti mistari ya viunzi kota kama kota za Jericho Hazita kozoia 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 wewe hazita kozoia na wewe hazita kozoia na wewe apewe aingie 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 mahala pa pumziko aingie mahala pa taji ya uzuri aingie mahala pa mtu aliyeponywa na majanga aingie 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 ndio wanaenda adui aliyezoea kokokota pale alipozoea atakotafuta hatakopata hapa utamtafuta wala hautamuona tena milele ndio ndio ah kuna mambo yanaendelea kutoka utosi wa vitu vya watu hata unyayo uso wa mtu sahi unafanyiwa kazi kubwa tumbo la mtu linafanyiwa kazi kubwa Mungu ameingilia kati 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 utu wako ndio anakutenga na yale siyofaa sasa hii ndio 
ndio kila tando la madhara ndani yake ndio anakutenga na utu wa mvamizi ndani yako uni ukombozi amana ke kakata unaitwa mshale wa bwana wa ukombozi kwa nini ni mshale kwa sababu mshale huenda kwa kasi amana ke kakata wale wanaohitaji ukombozi wa haraka haungoji baadaye haungoji kesho amana ke kakata bwana anapofanya operations kwa hoyo pokea majawabu yako saa hii kona yoyote uliko amana ke kakata de kakajeta talaba emana kakate talaba bakalaba emana kokakate talaba bakalaba kama na emama kokakate talaba bakalaba ya ajabu yatendayo bwana ya ajabu yatendayo bwana yes Yes. Yes. Na chinia badiliko la utu wako wa ndani. Sasa. Sasa. Dio, misigo inaanguka kutoka mbegani mwako. Oh, remana kapapate. Asante Bwana Yesu asante. Oh, asante kumkubali binti yako huyo asante kuingilia kati nenana kakakate tatalaba vita ile iliyo kushinda wewe nguvu mizigo ile usioweza kuinua oo shelelana Shemara baba Shenala baba nega garo de talaba Shamara mama gola bago gagare da talaba bakamba na mama galaba Shemana mama gola bago gagare da talaba bakala bakamba na mama galaba Shemana mama gola bago gagare da talaba bakamba na mama galaba Shemana mama gola bago gagare da talaba bakala bakamba na mama galaba Shama na mama gala bako kaka de tatala baba kala bakamba na mama kala ba Emanda kaka kate tatala baba kala ba Shama de mama kala bakamba ni mama kala ba Bio hii transformation nikofanywa upya kwa oti wa ndani Watu kada wa kada kile kinachomtokea huyo kinatokea ndani yako saa hii Majeraha yale uliyojeruhiwa na wingi Ndio 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 kinywa chako mara nyingine kinasema nimesamehe lakini moyo wako una machozi una machungo nayo yamekuwa ni kama gereza lako leo hii anaingilia kati anaingilia kati anaingilia kati anakukanga orema dagagade tatalaba bakalaba wako wapi watu hawa e bwana nao ingilia kati maisha ya ingilia kati ingilia kati ingilia kati maisha ya nayo pokea transformation ya napokea badiliko la utu andani ya napokea kokeuzwa chama na mama gala bako gagate wamevazi wameshonewa mavazi meusi ya nakamata mwato wamepewa utambulisho wa jeneza umekamata moto emana gagade tatalaba kwa mkono wake wenye ngovo kwa mkono wake ulionyoshwa emana gagade tatalaba batazama yale yatendayo bwana wewe pokea msaada utokao kwa bwana pokea 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 pokea
shalalane gagata maisha ya mtu yaliyokuwa yamechukuliwa mateka walio kuchukua wewe mateka wamechukuliwa mateka wenyewe wao ni mateka sasa ramana kapapa kekagate tatalaba selolaga gadete tatalaba bakalaba kama ne gagate tatalaba ah mara kadha wa kadha mungu amenileta mahali hapa kuna mengi nayo yatenda na wanaopokea hawana uwezo wa kupokea yale ayatendayo wale mlio katika eneo hili unganisha mikono yenu pamoja unganisha mikono yenu pamoja unganisha mikono yenu nitaingia katika malango yake kwa kushukuru nitaingia katika nyua zake kwa kinywa cha sifa hali ukiwa umeshikana mikono sijajua utafanyeje kama kuna viti mbele yako lakini roho wa bwana hivi ndivyo anavyo niongoza kukuambia wewe utapiga hatua moja kwenda mbele na kuna malango yatakuwa yamefunguka utakuwa umeingia hali umeshikana ngoja nikwambie nitakapokuambia upige hiyo hatua utapiga watu wa sehemu hii kuna watu ambao Mungu ana hazina zile za milima ya kale sio jambo jipya analokutendea ni jambo alilokuandalia tokea mbali wengi wameyakosa na wengi wameenda kaburini bila ya kuyapokea hayo e, nchi toa nguvu zako kwa ajili yako na kuongoza katika hatua tatu ya kwanza unaingia kwenye malango ya pili unaingia kwenye nyua za Bwana ya tatu uingie mahala pa kiti chake cha enzi katika hatua hii ya kwanza anza kumshukuru yeye usiombe weka shukrani moyoni kazi ya msalaba kuniweka mahali hapa leo asante Bodo milele nitakutukuza milele kwa jinsi ulivyo Ndio sifa kinywani mwako zikimlaki atakuja kama mwana kondoo na kama simba wa kabila ya Yuda hatua ya tatu unapiga hatua hii kuingia mahala pa kiti chake cha enzi uhitaji maombi hapo unachokihitaji ni mguso wake hatua ya tatu wale ulio watoa kutoka mbali ili uwaguse umbali huu waguse sasa e bwana ndio waguse 
Oh yes. Shemana Oh yes. Ah. Yale yote Bwana ananena yaliyo itwa ukoma wa kupandiwa yanayaacha maisha yako Ndio Ha Ah Yanayaacha maisha yake Wewe Giza la kupandiwa yaache maisha yake sie shindwa sie Fazina roho inayoleta kuchanganyikiwa kutokuelewa mambo yanaendaje na nini kitakuja baada ya hapa Linayaacha maisha ya watu sahi Awe ah, wewe Jeshea utambulisho wako sasa Utambulisho wako Sasa Upewe Ndiyo Shindwa Mungu Shindwa Zimeshindwa Zimesambaratishwa Zimeharibiwa Kome hizi sa wavo Mshale Wabwana Wawukombozi Kila moja sema mshale Wabwana Wawukombozi Mshale Wabwana Wawukombozi Mshale Wabwana Wawukombozi Mshale Wabwana, wakamba. 
Mwazi Shale Wa Bwana Wa ukombozi Ndiyo Wa kuishinda sham Ndiyo Remana gaba pake kaka deta talaba Ndiyo hizi ngome na kambi zina sambaratika Zina sambaratishwa Zina sambaratishwa ngome za kale na zilizo mpya Zina angamizwa Zina angamizwa Zina angamizwa Awe weni Gagareda talaba, amama ne gagareda talaba, makamba ne gagada. Jiwe juu ya jiwe Katika yale walio ya jenga Wakazi ita kuwa ni ngome za kale Ngome za kale Shema narega gada Airechesha noro yako kama noro ya subuhi Airechesha noro yako Kama noro ya subuhi Airechesha 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 I rejection, 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 I rejoice. Nuru yake. Yes. Sera la 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 gaga gare la 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 gala mane gaga da. Hema la 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 go gaga gare la 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 gala mane gaga da ne da da la la. Hema la 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 go gaga gare la 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 kamba la 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 gala la. Hema la 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 go gaga gare la 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 kamba ne la la gala la. Hema la la go gaga gare la 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 la. Yeshindwa, I reject the Nuru yake kama Nuru. Yes, boy, I reject it. 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 Nuru yake kama Nuru. Yes, boy. Come and see my Goka. Gagareda dalaba, hariba ba go gagareda dalaba. Shama nage gagada ro da dalaba ba dalaba kama nage gagada. Akuto katika shimoli loli silo kuwa na mag. Mtego mebunjwa na we upanyo ke kuto katika mtego mwindaji. Umebunjwa. Umebunjwa, 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 umebunjwa. Shalala, my nigga, got on it. 
Minanena kama mika alivyo nena Na kushudiwa ya kwamba ni mejawa Na nguvu za roho mtakatifu Wana ananipa jukumu la kuachilia mambo makubwa mawili La kwanza ni kuachilia mafuta juu yako yanayo kugeuza na kukubadilisha wewe kuwa mtu mwingine na la pili ni kunena baraka ambayo haiwezi kugeuzwa wala kukanushika Jelekeza mikono yako madhabahuni Ingawa uriuzwa Leo hii Mungu amekununua Uliuzwa kwa damu ya mbuzi ya kondoo anakununua kwa damu ya thamani ya mwana kondoo Yesu ambaye unasikia mwili wako ni kama unabeba mawe kimbia pale madhabauni saa hii ni mwili wako ni kama mtu anayebeba mawe hali hii imeanza wakati tumeanza maombi hapa nenda pale madhabauni saa hii Yale aliyoyatenda Bwana hayatatenguliwa na yoyote. Uzuni iliyoondolewa na Bwana haitarudi juu yako tena. Haitarudi juu yake tena. Tena. Avuliwe vazi lile. Avuliwe vazi lile. Avuliwe vazi lile. Avuliwe vazi lile. Hii ni Jericho. Shama naka pateta talaba. Jericho haita kuzuia wewe. Jericho haita kuzuia wewe. Haita kuzuia. Dio wanapokea miujiza iliyoandaliwa kutokea mbali. Upewe, upewe, upewe. Upewe, upewe, upewe. Upewe muujiza 
ulio andaliwa na Bwana kutokea mbali kutokea mbali kutokea mbali selalala re gagabare gagare dadalala kama nage gagare dadalala oi mumbebe mumpeleke pale madabaoni shabare gagadare dadalala baba gola bago gagadare dadale baba kama ne gagadate dadalala tokea Israel hakujua habari ya Amalek kama Musa alinua mikono yake juu Israel wakashinda utashinda vita hii si kwa sababu ya wingi wa silaha utashinda vita hii si kwa sababu ya ujuzi wa vita utashinda vita hii kwa sababu mkono wa Bwana umeingilia kati umeingilia kati Umeingilia kati, umeingilia kati. Ndio, ndio, ndio. Ndio! Shelarake kabara. Iache maisha yako. Shalarare gagareta talaba bakalamane gagareta talaba. Hemana gagareta talaba bakalaba kama ne gagata. Aondolewe katika maisha ya mavumbi na majivu. Aondolewe. 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 Yes. Shirala ne gagade tatala baba kama nage gagade tatala ba. Wewe ni Mungu mko. Wewe ni Mungu mko. Jehova wewe ni Mungu mko Jehova Ah Jehova wewe Jehova Adui wale alio watimua pale kwanza wakajifunga nguvu zao wakasema tutarudi nao wamerudi kama jeshi kubwa kwa mkono wake ulionyooshwa sawa sawa na kutoka sita sita anawahukumu leo hii awahukumu leo hii ndio kwa kipigo katika viwango saba tofauti tatu nne tano sita saba kwa maangamivu sema waangamie 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 Wangamie 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 Remana gababa goga gadeta talababa Jamana gadeta talababa kalaba goga gadeta talaba Jamana gadeta talababa kalaba Hemana gadeta talababa kalaba kama ne gadeta talaba Hemana gadeta talababa kalaba kama ne gadeta talaba Hemana gadeta talababa kalaba kama ne gadeta talaba Je gadeta talababa kalaba kama ne gadeta talaba Emana gadeta talaba bakalaba kama ne gadeta talaba Jamana remana gadeta talaba Jamana gadeta talaba bakalaba Emana gadeta talaba bakalaba Jamana gadeta talaba bakalaba Emana gadeta talaba bakalaba kila namna ya roho ya kwenda kwa uzito toweka katika maisha yake roho ya kwenda kwa uzito bwana amshika kwa mkono wake wa kuume wa haki yake toweka toweka ndio Shelala mone gagada de tata le baba kalaba Shemanage gagada de tata le baba Hakona uchawi 
wala uganga juu ya watu wangu Israel hakika yake hakuna uchawi wala uganga juu ya Israel waletwe hukumoni waletwe hukumoni waletwe hukumoni waletwe hukumoni hakuna uchawi wala uganga juu ya Israel Bwana akaweka giza kati ya Israel na Wamisri. Nao akawapiga Wamisri kwa giza wakati nuru ikawa kwa Israeli. Wakapita katikati ya bahari katika nchi kavu na farao na majeshi yake wakaangamizwa katika njia ya muujiza iliyofunguliwa na Mungu. Ameingilia kati. Ameingilia kati. Ameingilia kati. Naye anageuza vicheko vyao kuwa mambolezo na furaha yao kuwa vilio visivyokuwa na mfariji. Ndio. 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 Ndio Bwana. Shenana ne gagada dadalela shabara gogagare dadala baba kama na gagare dadala ba ndio hawatakuwa na mfariji mikono yao haitakuwa blanketi la kuafunika katika moto aliyowasha bwana shemarage gagada de datare baba galaba goge gagare datala ba hemana gagada de datala baba kalaba hemana gagada de datala baba kalaba hu haukuwa mwisho bali ulikuwa ni mwanzo waku wako kwake bwana katika maisha yako mwanzo Waku wako kwake Bwana katika maisha yako mwanzo waku wako kwake Bwana katika maisha yako shemare mama nage gagare tatalaba yes yes lord yes lord wewe ni Mungu mkuu Jehova Ha Jehova wewe ni Mungu mko Jehova Ha Jehova wewe ni Mungu mko Jehova wewe wewe ni Mungu mko ni Mungu mko ni Mungu mko wewe ni watu Mungu anawaondolea maisha ya vilio na machozi naye anasema hautalia tena hautalia tena hautalia tena Bwana ananena na maisha ya watu hawa machozi imekuwa ni kama chakula chako usiku kocha Bwana ananena na maisha ya watu hawa kwamba wewe hautalia tena yale ya kupayo hofu hayatakuwa kitisho chako tena bwana anaingilia kati maisha yako yale ya kupayo hofu hayata kuwa kitisho chako tena kupandisha juu ya mwamba usioweza kuupanda wewe ndio 
Sikia, ninyi ambao mko hapa mbele. Bibi na nena ya kwamba hatimaye Paulo akamtukusia yule joka motoni. Naam. Tunashughulika na Mungu mwenye nguvu zote. Na kile ninachotaka kukuelekeza hapa huo uzito nitazame unafanya kwa sura ya namna hii unakusanya huo uzito mikononi mwako hii ni prophetic action unafanya tukio kama la namna hii na utafanya hivyo mara tatu ikiwa ni joka ikiwa ni mzigo wa kubebeshwa ikiwa ni kitu chochote na kisha baada ya hapo unatukusia huo mzigo katika moto wa madhabahu hapa mbele kuna mizigo usiyojua uliobeba au uliobebeshwa inaenda kukuacha leo Baba katika siku ile umenena mzigo mzito utaanguka kutoka mabegani mwake. Siku ile ndio hii kwa ajili ya mteule wako huyu. Amagaga tete tatalaba acha mzigo uangushwe kutoka mabegani mwake sasa. Kwa mara ya kwanza ukusanye huo mzigo ikiwa kutoka kichwani mgongoni na kona yoyote ya utu nafsi roho ukusanye mbele yako. mara ya pili ukusanye huo mzigo kutoka kona yoyote ya uso wako ukusanywe mikononi mwako Bwana atakuwa wewe Goliati naye atakutia mikononi mwangu Adui yule ambaye akikimbia hautajua kwamba usalama wako bado upo watajipanga kesho tena Joka huyu anastahili kuuawa na awe amechomwa moto. Kusanya adi huyu kwa mara ya tatu akusanywe. Yes, na tukusiwe sasa katika moto wa madhabahu. Na tukusiwe sasa. Remaka katika talaba. Atukusiwe, atukusiwe, atukusiwe katika moto wa madhabahu. Atukusiwe, atukusiwe. Ah, mpige kinanda mziki wako na uende kwa moto huo wa Bwana. Semama kapate kakata mawe ya uovo yuma waya nyoka na joka moto wa Bwana oko teketeze 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 Nyosha hiyo mikono yako hapa mbele madhabahu. Shenara nega. Isaya 14:3 hii ni kwa ajili ya wote sio hao walioko hapa mbele tu inaanzia hapa mbele kwenda mpaka kule nyuma. Uwe tayari kwa kuwa haya ni mambo ambayo wanapewa tena itakuwa katika siku ile ambayo Bwana atakupa raha baada ya huzuni yako na baada ya taabu yako na baada ya utumishi ule mgumu uliotumikishwa walio kutumikisha hakuwa Mungu ni wale uliokuwa umewabeba pokea raha mikononi mwa pokea kustareheshwa mikononi mwako oh for 
rahaba badala ya huzuni yako acha wapewe bwana acha acha wapewe bwana mikono siku ile iliyotabiliwa kwake ndio hii Pandisha juu ya mamba nisiyoweza kupanda mimi Anipandisha 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 juu ya mwamba Nisiuweza 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 kupanda mimi Nisha juu ya mwamba Nisiuweza kupanda mimi Anipandisha juu ya mwamba Nisiuweza kupanda mimi Weta mikono yako kituwa nipako Juu ya mwamba Nisiuweza kupanda mimi Anipandisha Aliwe fungu utakalo likumbatia kifuani pako Pako liwe badiliko na baraka isio kanoshika wala kugeuzwa Hili naliwe fungu Litakalo kuangukia kifuani pako Fungu Lako kuangukia wewe Dio rabake kapapa kakaka teta kalaba are nana ke kakata teta kalaba yale yaliyo washinda wa zamani yale yaliyo waua wengine yale yaliyo wazoilia wale wengine hayata kozoilia wewe yanafanywa kwa ushuhuda kwako wewe si miongoni mwa wahanga hao Na 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 Jiu ya mwamba Asiyo weza kupanda ye Kile cha thamani Kili chotoka kwa mungu Kika ibwa au kuwawa Bwana anasema amekirejesha. Sijui ni kwa watu wangapi na ni kwa nani na nani. Ah, ramaka pateta taraba. 
Ramako kapate tatalaba. Ramake kakate tatalaba. Anarejesha na kwa hukumia adhabu wa ovu. Amerejesha na kwa hukumia wa ovu. Adam. Oh. Ukaufu Mifupani mwako Unaondolewa sahi na jeshi la wale walao wanao shambulia nafsi na mwili wako limechukuliwa mateka wastahili sifa Wewa aja Asahiri Wewe Wewa aja Napanda damu ya yesu katika mfumo wa damu yako Damu ya yesu katika mfumo wa damu yako Damu ya yesu Kila namna ya pando la sum na madara katika mwili The fish way Liwawe, limolewa, lifishwe, liwawe, limolewa. Wewe, wewa, ah, ah, wasta hiri sifa, wewa, ah, oh, wasta hiri, wewa. Katika madhabahu yako hii bwana nimewaleta wateule wako kila mmoja wao wakubwa kwa wadogo wa kike kwa wa kiume Acha ijulikane ya kwamba ni kwa kazi ya msalaba wanakombolewa na kupewa uzima ule wa milele Bwana ndivyo ulivyo nena wala si kwa nguvu wala si kwa uweza bali ni kwa roho wako acha ijulikane ya kwamba katika madhabahu kuna ukuhani na katika madhabahu kuna Mungu wa madhabahu nao wamekuja kila mmoja wao na wale wanaofungamana kutokea mbali tangu sasa walinzi na wangojezi malaika wako wale wa vita wakakae katika vituo katika anga la mji huu na taifa hili katika nchi na katika kila kona waliko hawatatulia mchana wala usiku na waleta watu wote wanaofungamana na ibada hii kwako wewe bwana wafungamane na wewe ulie chanzo cha uzima ulie mlinzi wa kweli ulie mwinua wa vichwa vyetu ulie yote katika yote wafungamane na wewe wafungamane na wewe Wafungamane na wewe Wafungamane na wewe Yesu Kristo wa msalaba Kwao hakuta kuwako kushindwa Kwao hakuta kuwako fedeha Kwetu hakuta kuwako vazi la huzuni Kwetu hakuta kuwako mauti Kwetu hakuta kuwako magonjwa na maradhi 
kwetu hakuta kuwako vifungo kwetu hakuta kuwako kupotea njia maana tumefunga maana nao kila mmoja wetu anayesimama mahala pake wewe uwe Mungu na mimi niwe chombo mikononi mwako na kila mmoja wetu apokee mshale wa ukombozi utokao kwa Bwana inua mikono yako yote miwili juu kumbua kinywa chako anza kumshukuru Mungu kwa baba hakuna mmoja wako aliyeletwa madhabahuni pako kwa picha zao maji damu ya mwana kondoo Yesu mtambulisho vya utambulisho wa kila namna kila document na kila chenye uwezo kuhifadhi upako roho wako kutokea madhabahuni kwa majawabu ya matendo ya mkono wako kwa muujiza tenda bwana Yesu tenda kwa ajili yao iwe uponyaji iwe wakavu iwe ukombozi iwe kuinuliwa katika jina la uweza la Yesu Kristo mpe bwana Yesu makofi mazuri shika sadaka yako mkononi mwako ninapoomba kwa ajili ya sadaka yako huyo aliyekuwa kipigwa kelele kule nyuma aletwe hapa mbele baba na kushukuru na kukutukuza kwa ajili ya kila mbirisho wa matendo makuu ulio tutendea yale ulio yatenda yatabaki kuwa ya mdomo acha nuru na mbirisho wako kwamba wewe umeingilia kati upewe muhuri kwa sadaka zetu hizi katika jina la uweza la Yesu Kristo nyororo na wafalme wao kwa pingu za chuma na chilia mvua ya moto katika kambi yao na yote yaliyo giza lao na kila kilichogiza na laana yao mwisho wao umewadia bwana ifanye vua ya moto kunyesha katika kambi ya Na unaweza kuwa huru acha nishaurike na na huyu kibwe